കഴിഞ്ഞത് മുളപ്പിച്ച പയറ് ചെറുപയർ കൊണ്ടൊരു തോരനാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വലിയ പാടൊന്നും ഇല്ല ചെറുപയർ നമ്മൾ തലേ ദിവസം രാത്രി നന്നായിട്ട് കഴുകിയ ശേഷം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരുന്നിട്ട് രാവിലെ ആകുമ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് കുതിർന്നിരിക്കും കുതിർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ആ വെ ഫുൾ വെള്ളവും അങ്ങ് കളഞ്ഞ ശേഷം ആ പയർ അടച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി വൈ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും അതിൽ മുള വന്നോളും പിന്നെ നമ്മൾ ആ പയർ അങ്ങ് ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആകുന്ന ഇടയ്ക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആ മുളയ്ക്കുന്ന ചൂട് കൊണ്ട് ആ പയർ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആവും അങ്ങനെ ഡ്രൈ ആവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊന്ന് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ മേളിലൊന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് കുടഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി അതപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും മുളച്ചു തുടങ്ങും പിന്നെ ഒരു രാത്രി കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മുള വരും പിന്നെ നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അതുപോലെ മുളപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന പയറാണ് ഈ പയർ ഇനി എങ്ങനെയാണ് തോരൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് സാലഡിൻ്റെ കൂടെ പച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാനും വളരെ നല്ലതാണ് വളരെ ഗുണവുമാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പയർ മുളപ്പിച്ച് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ഇനി തോരൻ ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒന്നര ഒന്നര കപ്പോളം പയർ മുളപ്പിച്ചതുണ്ട് അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്കൊരു അരപ്പ് തയ്യാറാക്കണം അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പോളം തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ആ തോരൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് തേങ്ങ എടുത്ത ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കണം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതിനധികം എരിവില്ല മുളക് പൊടി കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി അതുപോലെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കണം അതുപോലെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി നന്നായി ചതച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇതുകൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തോരന് എരിവ് വേണമെന്നുണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് പച്ചമുളക് കൂടെ ചതച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് തോരൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം തോരൻ ഉണ്ടാക്കാനായി ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പാനിൽ ആ പാനൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ നിങ്ങൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഇനി ആ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ഒന്ന് ചൂടാകണം ഇപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആ മുളപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന പയർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ പയർ നിങ്ങൾ മുളച്ച ശേഷം കഴുകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മൾ നന്നായി കഴുകിയ ശേഷമാണ് പയറ് മുളപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കഴുകേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ കഴുകിയ അതിൻ്റെ ആ മുള ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോവും ഇനി അത് നന്നായി കടുകെല്ലായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ഉപ്പുകൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ എണ്ണയിൽ ആ പയറൊന്ന് മിക്സായ ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ആ പയറൊന്ന് വേകാനായിട്ട് ആവശ്യമായ കുറച്ച് വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് 
വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ മുളച്ച പയർ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അധിക സമയമൊന്നും നമുക്ക് ഒന്ന് വേവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ വെള്ള ഈ ഇനി നമുക്ക് ഈ പാൻ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച ശേഷം ആ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റി വരാൻ വേണ്ടി പാൻ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കണം ആ വെള്ളം വറ്റി വരുമ്പോഴേക്കും പയർ വെന്തിരിക്കും നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ വെറ്റി പയറൊക്കെ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളമൊന്ന് വറ്റാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കത് തുറന്ന് വെച്ച് തന്നെ വേവിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വെള്ളമൊക്കെ വെറ്റി നല്ല പരുവായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ പയർ മുളപ്പിച്ച് ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ച് തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തോരനാണ് അത് നിങ്ങൾ പയർ ഞാൻ പയർ മുളപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പയർ മുളപ്പിച്ചെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പയർ മുള ചിലർ തുണിയിലൊക്കെ കെട്ടി വെച്ച് മുളപ്പിക്കുക അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ പയർ മുളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒട്ടും പയർ കുതിർന്ന ശേഷം ഒട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല വെള്ളം കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അടുത്ത ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പയർ മുള മേളിലുള്ള പയറൊക്കെ മുളച്ച് വരികയും ചെയ്യും അടിയിൽ കിടക്കുന്ന പയർ ചീഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒട്ടും വെള്ളം ഇല്ലാതെ വേണം നിങ്ങൾ വയ്ക്കാൻ ഒരു സ്ട്രെയിനറിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് വെച്ചിരുന്നാലും മതി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് കുടഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കിയ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനിയൊരു വീഡിയോ ആയി കാണുന്നത് വരെ താങ്ക് യു